కొట్టండి నాన్న నన్ను కొట్టండి నన్ను కొట్టండి టోర్నమెంట్కి వెళ్ళి ఆడకుండా తిరిగి వచ్చానంటే మీకే కాదు ఏ తండ్రికైనా కోపం వస్తుంది నన్ను కొట్టండి నాన్న చితక్ కొట్టేయండి ఎస్ఎస్సి మార్క్ లిస్ట్ పారేసినప్పుడు మీరు నన్ను కొట్టలేదు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష ఎగ్గొట్టి జ్వరం అబద్ధం అన్నప్పుడు మీరు నన్ను కొట్టలేదు అప్పుడే కొట్టుంటే ఇప్పుడు ఇలా అయ్యేవాడా అమ్మ అడక్కు ముందు నన్ను కొట్టండి నాన్న నన్ను కొట్టండి ఒరే ఈ ఓవర్ యాక్టింగ్ వద్దు ఒంటి మీద దెబ్బేంటి మ్యాచ్ మానేసి ఊళ్ళ వాళ్ళ గొడవల్లో తలదూర్చావా లేదమ్మా ప్రాక్టీస్ కొంచెం ఓవర్ అయింది అంతే ఆడన్ మ్యాచ్ కి ప్రాక్టీస్ ఒకటా హాస్యానికి ఇది టైం కాదు ఆశా ప్లీజ్ నిజంగానే తండ్రులు కొడుకుల మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని ఉంటారు నా కోసం ఎప్పుడు గుడికి వెళ్ళ నాన్న గుడికి కూడా వెళ్ళి మొక్కుని ఉంటారు అదేంట్రా నాన్న మాటలు అచ్చం విన్నట్టే చెప్తున్నా తండ్రి మనసు కొడుకు తెలుస్తుంది గాని కూతురికి ఏం తెలుస్తుంది పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పెరగటం క్వాలిఫైమ్ గానే అక్షంతలు ఎంచుకొని అత్తారింటికి వెళ్ళటం ఇదిగా మీరు చేసేది మ్యాచ్ ఆడకుండా వచ్చి నామిని పడతావేంటి ఆడకుండా రావటానికి నేనేం తెలి తక్కువ అన్నా ఈ మ్యాచ్ అటు ఇటు అయితే నేషనల్ కప్ ఫైనల్స్ కి ఎంట్రీ కుదరదని కర్నూలుకి వెళ్ళాక తెలిసింది అయినా ఈ విషయం నాతో చెప్పని నీకు బర్త్డే విషస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పని చెప్పానే చెప్పలేదా నాకు ఎప్పుడు చెప్పా బర్త్డే హడావిడిలో మర్చిపోయి ఉంటావులే అయింది ఏదో అయింది నానా ఈసారి నేను తప్పకుండా నేషనల్ కప్ గెలుస్తాను ఆశా మీద నీ మీద నాకు నమ్మకం లేదు నా మీద ఒట్టేకు నీ మీద వద్దు బాబు టెన్త్ క్లాస్ లో స్టేట్ ర్యాంక్ వస్తానని బామ్ మీద ఒట్టేశావు పాప అది బామ్మ కాస్త తొందరపడింది అంతే మీ మీద ఒట్టు నాన్న అమ్మా నాన్న ఆకలమ్మా పొద్దు నుంచి ఏం తినలేదు మాదా కావాలని తల్లి ఏం పూరి అమృష్ పూరియా ఓం పూరి తినే పూరి మెక్కేసి ఉంటావు కాదు నువ్వే తినేసి ఉంటావు కావాలంటే నా ప్లేట్ చూడు నా పూరీలు నావి మరి ఏమైనట్టు నువ్వేదో మోసం చేస్తున్నావు అమ్మా చూడవే అన్న పూరీలు కొట్టేశాడు అయినా నీకు పూరీలు అంటే అన్నం తిను నా పూరి లేవి దొంగలు ఎత్తుకెళ్లారు ఏంటండి చిన్న పిల్లలాగా ఇందాకే కదా నాన్న తిన్నావు మా నాన్నకు పెరుగన పెట్టు నా భోజనం అయిపోయింది మంచి నీళ్లు తాగమ్మా నేను కాదమ్మా ఎవర్రాదే ఎవర్రాదే నేనే నానా మంచి నీళ్లు తానా నేనే వస్తున్నా ఇదిగారా మంచి నీళ్లు తాగు లడ్డు గడు లడ్డు గడు ఆడు గొంతు పట్టేసుకున్నాడు 